Three. Swadika, hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, highlights and updates happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalind Tepawan. And I'm Alisa Sitiwong. Khao tan rap thuk tan khao su rai kan ASEAN Challenge ka. Khao san rap ASEAN pen pa sang krit la pa sa Thai. For ASEAN around us today, we're going to take a look at three important things, literally the lifelines of our ASEAN community and for many countries they are also involved in this lifeline of ASEAN, which consists of three big rivers. Three main rivers we'll be talking about that carry a lot of life to ASEAN and also a lot of trade and export and so forth are the Iradwidi River, the Mekong and the Kayagan River. So we can, we're going to talk about what's happening with these particular rivers as a lot of their flow is becoming more and more disrupted as ASEAN continues to maintain environmental conservation. What's happening along these rivers that are actually disrupting the flow of trade, the flow of life for a lot of local communities along these rivers as well. That's right. So as we talk about each of the rivers, of course, and their importance, it's also good to know that they are the longest rivers in the ASEAN region itself. And they're very important as well as they connect various countries within the ASEAN region together as the river itself does flow through several countries. Now, starting off with the first river that we'll talk about is the Irrawaddy River. It's also considered as one of the most important rivers, as mentioned, in the ASEAN block. And it flows from the north through the south of mainly Myanmar. So we can see that it's a very important river in Myanmar itself and it's the country's largest river and most important commercial waterway. So not only do they use it for of course commerce and business in order to transport and as well as um, enabling people to live along the riverbanks. That's also another important aspect of it with a length of a total of 2,170 kilometers. So this river comes from the north, goes all the way down to the south and flows through into the Andaman. See, so mm. we can see a very important river in Myanmar. Some people actually give it, have a nickname for it. They affectionately call it the road to Mandalay, which is pretty much the road to all that trade and activity. And we'll see that throughout the ASEAN community, these rivers, for example, the Irrawaddy River, the Mekong, back in the past, in, in the old days, hundreds of years ago, many communities in Southeast Asia actually settled along river banks because rivers were actually the mode of transport. And so while a lot of that carries on to our modern society, it seems that oh, still as modernization has taken settlements inward inland but we still have a lot of these communities living along the river still and so while it's also not just places or not just the kind of agrarian areas to grow rice such as the Irrawaddy Delta it's also a huge kind of tourism area as well and still a settlement for local uh, fishing communities so here we're taking a, a virtual trip down the Irrawaddy River where we see a lot of temples a lot of local communities actually communicating via boat. That's right. So that's a nice activity if you ever get the chance to go to Myanmar and uh, go towards the Irrawaddy River. Maybe you can take a boat ride along and see the lifestyles of the local people along the river and how they lived life. เอาล่ะค่ะในช่วงอาเซียนอราวด์เอสในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแม่น้ําที่มีความสําคัญต่ออาเซียนค่ะ
ที่พักอาศัยของคนในเมียนมานั่นเองนะคะแม่น้ำนี้นะคะจะไหลตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ของประเทศค่ะก็จะผ่านเมืองสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นมันทะเลพุก,กามนะคะจนถึงยางกุ้งก็ผ่านเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแม่น้ําสายนี้นะคะก็มีต้นกําเนิดมาจากทานน้ําแข็งบริเวณเทือกเขาคิมาลายนั่นเองนะคะแล้วมีความยาวทั้งหมด 2,170 กิโลเมตรซึ่งปลายทางของแม่น้ำเนี่ยค่ะก็จะไหลลงสู่ทะเลอันดามันบริเวณอ่าวเมาะตะมะนะคะก็สําหรับใครที่ไปเที่ยวเมียนมาก็อาจจะสามารถไปชมธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของคนผ่านแม่น้ำนะคะก็ไปเที่ยวชมนั่งเรือดูวิถีชีวิตแล้วก็ดูธรรมชาติได้ใช่ค่ะตามประวัติศาสตร์นะคะก็ตั้งแต่ศตวรรษที่6เนี่ยแม่น้ําอิราวดีเนี่ยก็เป็นแม่น้ําที่หลายคนที่อยู่ใช้ชีวิตตามแม่น้ําจะใช้ในการเดินทางนะคะ,คะหรือว่าการแลกเปลี่ยนส่งของทําการค้าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความเป็นเส้นชีวิตของอประเทศเมียนมาแล้วก็ประเทศอื่นๆที่ต่อกันนะคะจากเหนือจนใต้เนี่ยก็จะเป็นสายสําคัญสําหรับคนที่อยู่ตามแม่น้ําเช่นกันตั้งแต่สมัยก่อนนะคะก็จะมีหลายหมู่บ้านที่อยู่กันตามแม่น้ำนะคะทุกวันนี้ก็จะมีเช่นกันแล้วก็ต้องพาไปเที่ยวกันไปดูไปสังเกตการว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะคะแต่ว่าที่สําคัญก็ยังเป็นจุดสําหรับการทําเกษตรปลูกข้าวแล้วก็อีกหลายต่างๆนานาเลยค่ะ yeah, Moving on to another important river that us Thai people might be more familiar with is the Mekong River, and of course we know that the Mekong River connects several ASEAN or mainly three ASEAN countries that we know of as the Golden Triangle or around the Mekong area. Uh, the Mekong River Commission or MRC was created because of the connection between Thailand, Laos, and Myanmar in 1995, and that is considered as a very important river for these three countries, including our own Thailand. As well, so this is considered as the world's 12th longest river and is the seventh longest in Asia. Its length is approximately 4,350 kilometers, or about 2,703 miles, and it drains an area of 795,000 square kilometers, discharging 475 kilometers. Cube of water annually. So this one comes from the Tibetan Plateau. The river runs through China's Yunnan province. So not only does it flow through Thailand, Laos, and Myanmar, um, it also flows through as well Yunnan of China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. That's right. With six countries connected through this river, you can see that there's a lot of culture along this river. A lot of exchange, a lot of activity, not just agriculture, but a whole lot of cultural exchange as well. And because of this river connecting so many countries, you can see how a lot of similarities exist all along the river. But because the river itself has uh, is a bridge to all of these countries, a lot of what one country does affects another. So ongoing issues concerning the Mekong development has affected many countries like the River of the Nine Dragons as it's known in Vietnam. A lot of it has been affected by ongoing dam constructions that mainly predominantly come from countries like China, Myanmar as well, with these dam constructions carrying on. Many people have come out to voice concerns, whether it's local villagers or even environmentalists, about how these particular dams without proper policies and construction and monitoring could affect not just the environmental life, the marine life there, but also the local way of life, affecting fishing, affecting pretty much just the volume of what could be of trade happening along the river as well. So not only environmental concerns and natural disasters like drought have direct effect, but also these uh, dams kind of, uh, in a way, creating a domino effect. So a lot of, as you mentioned, the MRC, the Mekong River Commission, and country representatives are consistently, continually getting together to see how they can balance all of these developments out. That's right. But however, even though, the, of course, this is a very important river within several countries itself, something to note if you're going to use the Mekong River is that during extreme seasonal uh, times, the flow and the presence of rapids and waterfalls could create, uh, make it hard to navigate in the Mekong area. So even though the river is a major trade route between Western China and Southeast Asia, this is something to be aware of. And of course, it is also an important area for tourism. So that is something to note. If you're coming into the Mekong Delta River area, that you know the seasonal rains do affect navigation and do affect the way of life around the area as well. 
That's right. For tourism, also talking about tourism, is um, there's a lot of very culturally specific and ir, uh, you could say uh, Mekong specific life there as well, not just the people, but actually um, biodiverse ecosystems that also are very particular to this area. So if you go and explore a lot of interesting species like the Irrawaddy river sharks and the Irrawaddy dolphins, for example, are very particular to this area. So a very special wildlife to uh, go and observe as well as culture. และการมาดูกันอีกหนึ่งแม่น้ําที่มีความสําคัญกับอาเซียนนะคะนั่นก็คือแม่น้ําโขงที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะก็มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดจากการละลายของหิมะและน้ําแข็งไหลผ่านบริเวณที่ราบสูงของทิเบตนะคะแล้วก็มณฑลซิงไฮนะคะในประเทศจีนผ่านมณฑลยูนานของประเทศจีนเข้าสู่ประเทศเมียนมาลาวเข้าสู่ไทยนะคะตรงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เป็นจุดแบ่งแยกประเทศถึง3ประเทศก็คือไทยจีนก็ลาวนะคะซึ่งบริเวณนั้นเราก็จะเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคํานะคะก็เป็นอีกแม่น้ําหนึ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีความยาวที่ถึงมีความยาวถึง 4,880 กิโลเมตรโดยประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นแม่น้ําที่ยาวอันดับที่12ของโลกแล้วก็เป็นแม่น้ําที่ยาวอันดับ7ของเอเชียเลยทีเดียวนะคะก็มีความสําคัญต่อด้านคมนาคมการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็การค้าขายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมหลายประเทศนะคะไม่ใช่แค่3ามประเทศหลักแต่ก็รวมทั้งเขมรแล้วก็เวียดนามด้วยก็เป็นการแลกเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมทั้งการค้านะคะแล้วก็ทั้งวิธีชีวิตด้วยเช่นกันก็เป็นแม่น้ําที่สําคัญมากๆสําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Taking a look at another river, moving on to the Philippines now, and a river that the locals call it as the Rio Grande de Cagayan, or internationally known as the Cagayan Rivers. As you know, that the Philippines, of course, is made up of several several islands. Now, this one is a local river which runs through the Philippines itself. And one thing, however, to note is that it is a river that does experience extreme amounts of flooding. So it does affect the ways of life of the Philippines um, and people in there because it has high rainfall of up to 300 millimeters annually. So, however, ever, nevertheless, of course, as it is a river, it is still very important to the um, to the country itself and to the ASEAN region. Also, noting that it is one of the three longest rivers in ASEAN itself. The national government, however, has developed tourism along the river. So, as mentioned, as the Irrawaddy River. And the Mekong River, as well as the Cagayan River, all of it besides its commercial and lifestyle background. Another important aspect of it is tourism as well. So that's something that the Philippines has been working on for several years in order to develop the tourism industry around the river. Those of you who want to go and experience the river culture, it seems in all of the rivers that we talked about, there are very specific communities that have lived there for generations. And here at the river Cagayan is also they also house um, various uh, villages like the Ibanang community, where they get their name actually from the river itself, w which used to be called. Banang, so Banag, excuse me. So because of that, this community has continued to live their lifestyle as they've always had by the river, and ha they've focused, th they've concentrated their lifestyle via fishing, um, by fishing various uh, rare fish that you can find only along this river area. The rare riverine fish, locally known as ludong. As well, and other spawns of the ludong, and uh, that fish itself, because of environmental reasons, is actually um, at, under threat of going extinct. So various government organizations, related agencies as well, are trying hard to save these fish, imposing bans from particular fishing in areas that so far been ignored by some locals. So to go and learn more about these, the way of life, what's, be, what's changing and what's evolving, do go visit. That's right. มาดูกันอีกหนึ่งแม่น้ําที่มีความสําคัญต่ออาเซียนนะคะนั่นก็คือแม่น้ําคากายานั่นเองจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยหมู่เกาะถึง 7,641 เกาะเลยทีเดียวนะคะซึ่งแม่น้ําสําคัญของเขานะคะก็จะเป็นแม่น้ําคากายานค่ะซึ่งชาวบ้านหรือว่าคนท้องถิ่นเขาจะเรียกกันว่าริโอกรานเดเดคากายานนะคะไหลจากเทือกเขาคาราบาโลนะคะแล้วก็ครอบคลุมถึง314ไมล
นั่นเองนะคะก็จะเป็นแม่น้ําที่มีคือจะประสบน้ําท่วมค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็รุนแรงนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ําฝนสูงถึง300มิลลิเมตรต่อปีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญสําหรับแม่น้ําสายนี้นะคะก็คือทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ําเราก็จะเห็นได้ว่าชีวิตถีชีวิตของคนในฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรบ้างตามแม่น้ําไม่ว่าจะเป็นการประมงหรือว่าการทําการเกษตรที่นั่นนะคะซึ่งในแม่น้ํานี้ก็มีปลาหลากหลายชนิดรวมถึงปลาที่ถือว่าหายากก็มีเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะจากการที่เราได้คุยเ,เกี่ยวกับ3มแม่น้ำนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่โคงหรือว่าคากยันนะคะหรือว่าแม่น้ําอื่นๆเนี่ยอิรวดีนะคะก็เห็นความคล้ายกันมากๆนะคะเรื่องวัฒนธรรมการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็แต่ละแม่น้ําก็เจอปัญหาเช่นกันที่ทางรัฐบาลหลายหลายประเทศควรที่จะรวมกันคิดนะคะว่าวิธีป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นจะทำยังไง so a lot of homework to do this year for our ASEAN community plus plus to conserve the environment to save and preserve way of life as well as to develop it so again big challenge up ahead an ASEAN challenge with that said it's time for a short break when we come back more coming up in hot topics stay with us a n s a k r u k a Welcome back to the program. Back to ASEAN Challenge. We take a look at the hot issues happening around your ASEAN block, plus plus and beyond. First, starting with what's going on in Myanmar, as an ongoing case has continued and perhaps extended, as two journalists from Reuters who were jailed because of the so their alleged mishandling of the Official Secrets Act of Myanmar, they've sent an appeal after the the judges had convicted them of in fact violating. That official secrets act, but in return, the representatives of both journalists have tried to appeal this case, to which the judges have once again overturned this appeal. Now, the next move is in the hands of the two journalists. That's right. The defense has the option of making a further appeal to the country's supreme court, which is in Nai Phu Dal, the capital city of Myanmar. In the appeal, in, uh, in the appeal arguments made last month, the defense lawyers had cited evidence and various information of a police setup and lack of proof of a crime. They told the appeal court, the lower court, that. Tried the case had wrongly placed the burden of proof on the defendants, and the defense also said prosecutors had failed to prove the reporters gathered and collected secret information, sent information to an enemy of Myanmar, or that they had an intention to harm national security. So it seems like they have a lot more work to do in terms of the defense. But at the same time, a little bit of background here: the reporters had earlier on been working on a Reuters investigation into the killing or the massacre of. Ten Rohingya Muslim men and boys in a remote village in Rakhine State by security forces, as well as Buddhist civilians in that particular area and nearby, and they also were able to actually take photographs and you could take take uh, you could say secret photos under cover of this action happening in front of their very eyes. But that actually backfired and landed them this kind of. Uh, Uh, conviction. So, um, because of that, that ongoing crackdown by the army that began since August 2017, more and more journalists are being challenged to do their job under um, the suspicious eyes of the government and the military. So, with that said, all around the world, journalists are trying to gather to protest this behavior in a country that's rapidly trying to democratize. This has been seen by the third um, parties. <laughs> As a setback for democratization, so we'll have to see what action the journalists and their defense team will continue to take to prove their innocence. แต่และคำมาดูข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเมียนมานะคะกับนักข่าวจากรอยเตอร์ซึ่งสารเมืองย่างกุ้งได้ปฏิเสธคําร้องอุทธรณ์ของผู้สื่อข่าวสองคนจากสํานักข่าวรอยเตอร์ค่ะต่อบทลงโทษจําคุก7ปีในคดีครอบครองแล้วก็เผยแพร่เอกสารลับทางราชการที่เกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ในรัฐยะไข่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะด้านทีมทนายความของจําเลยทั้งสองคนนะคะก็เ
็ประกาศเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์แก่ศาลสูงสุดซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเนปิดอนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันทางสํานักงานใหญ่ของรอยเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะก็เผยแพร่ถแถลงการของนายสตีเฟนเจอัตเลอร์ซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของรอยเตอร์นั่นเองบอกว่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อคําพิพากษาของศาลในครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้นานาชาติหลายประเทศเลยทีเดียวก็ออกมาประนามสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลของเมียนมาและความถูกต้องของสื่อหรือว่าความเป็นอิสระของสื่อว่าจริงๆแล้วที่แท้จริงเนี่ยมีอิสระมากน้อยเพียงไหนนะคะใช่แล้วค่ะ so we'll have to keep our eyes peeled to see what new um, evidence what new cases are presented in their defense and in, against them as well With that, we'll be keeping our eyes peeled on the courts of Myanmar to see how they continue to process these new cases objectively and independently. But going from Myanmar now over to some other developments coming from Laos and North Korea. It seems like North Korea is extending a lot of invitation out and about around the ASEAN community for more forging of ties and bilateral relations between various countries as well as they open up their country a bit more, little by little, gradually. And the latest visitor to go and discuss important topics with North Korea is Laos. Recently, the North Korean Foreign Minister Ri Yong Ho held a meeting with Laotian Foreign Ministry delegations earlier on in the week in Pyongyang. It's not clear what's been discussed, but this meeting has been anticipated in terms of how they're going to forge different. Cooperations together. That's right. But however, there was a video that was provided by the North Korea's official news agency, C. KCNA, and in which showed the delegation led by the Laotian Vice Foreign Minister, in which we're seen having talks with North Korea's officials in what is called the Mansu Day Assembly Hall. Now, the KCNA has said that the Laotian delegation arrived in Pyongyang on Monday, December 24th, but it did not elaborate or go into details about the purpose of the visit itself. Right, but we do know that a lot. Perhaps will be happening under closed, in closed doors, behind closed doors, rather, as both countries have been friends, diplomatic friends, for a long time. Both countries, Laos and North Korea, established their diplomatic ties way back in 1974, according to South Korea's foreign ministry. So we can expect uh, perhaps lots of projects and collaborations ahead, which we'll keep our eyes peeled on as North Korea continues to scout and you could say expand outside. Beyond Asia. แล้วกามาดูกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลาวกับเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือค่ะนายยงโฮนะคะก็ได้จัดการประชุมกับคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของลาวเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาที่กรุงเปียงยางค่ะคือรายละเอียดเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็มีวิดีโอที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานข่าวอย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือที่ได้แสดงเห็นถึงการประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้นะคะทางคณะผู้แทนชาวลาวก็ได้เดินทางมาถึงเปียงยางตั้งแต่วันที่24ธันวาคมค่ะก็2วันก่อนการประชุมนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดถึงเหตุผลที่ไปเร็วหรือว่าได้ทําอะไรบ้างนะคะหรือว่าจุดประสงค์ในการเยี่ยมชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางลาวกับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ปี2517แล้วตามกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเขาได้ระบุไว้ก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นหลังจากนี้อีกไปค่ะ Right, so we'll keep our eyes peeled on some new developments in terms of diplomacy around ASEAN and beyond. But going from uh, South Korea, North Korea, and Laos, heading over to back towards the Mekong River Delta, altogether a lot of concerns mounting over to uh, Vietnam now as the country engages more in sand activity. Sand mines are the crux of concrete, you could say. A lot of concrete is made from sand, which is becoming more and more in demand as a developing country engages in more construction and the government also commissions more and more development. Because of that reason, sand is being shifted from the Mekong River Delta over to these construction sites, causing a lot of problems. And in the latest problem here, we have in the dead of night, collapses along the river, affecting local communities living around it as well. As one community, in particular one person, a shopkeeper named Ta Ti Kim An. Their house collapsed overnight, but at the same time, there's uh, various surveys going around to discuss how much erosion happens 
um, each year, that's about two, they concluded that two centimeters of the rivers tend to sink into the water each year. And here we see the result of that ultimate damage, a house completely gone. That's right. So the main cause for this uh, disaster or mainly the damage in the river itself is upstream damming, upstream damming and extensive mining of the Mekong's riverbed for sand and the land between the sprawling networks of rivers and channels near the mouth of one of the world's greatest rivers to sink at a pace of, as you mentioned, two centimeters a year. Mm -hmm. And of course, the river, as mentioned earlier in Aussie Challenge, that it's 4,000, approximately over 4,000 kilometers long and is one of the 12th, the longest rivers in the world, seventh longest in Asia. Um, we know that it flows from China's Tibetan Plateau. And of course, it's also known as the Nine Dragons River in Vietnam. It's being affected very highly um, with the this upstream damming and extensive mining that's going on. That's right, and it's not just affecting one house, but already several communities have been affected that live close to the river because for one example here that we saw, Ta Tim Kim An's house, she lives about 10 meters away from the river, and within that distance, her house, just half of it collapsed into the water with a lot of, you could say, uh, pollution, contaminants, just you could say going into the river, flowing into the river, and this is just one example of many others affected. Now, because of that, a lot of uh, following ensuing crisis will follow if indeed officials don't prevent this particular kind of uh, community and other communities from this protection. So altogether, more development will continue into the future for developing countries like Vietnam and more. So a lot of regulation is going to be in call for these particular developments, whether it's construction, fast developing concrete uh, development, and much, much more. แล้วก็มาดูกันที่รอบอประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะแต่ว่ารอบแม่น้ำคงนะคะซึ่งทางผู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ระบุว่าการสร้างเขื่อนต้นน้ำแล้วก็การขยายตัวของการทําเหมืองทรายในแม่น้ําคงเนี่ยค่ะก็ส่งผลให้ดินซึ่งอยู่ระหว่างเครือข่ายสาขาของแม่น้ำเนี่ยแล้วก็ทางน้ําใกล้ปากแม่น้ําคงจมลงราว2เซนติเมตรต่อปีด้วยกันจากรายงานของข่าวของรอยเตอร์สนะคะก็ได้ออกไปสํารวจ3จังหวัดด้วยกันที่ตั้งอยู่ตามสาขาที่ต่างกันของเขตที่ราบปากแม่น้ำนะคะเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นก็กําลังพยายามที่จะรับมือต่อการกัดเซาะอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทําลายบ้านเรือนราษฎรแล้วก็คุกคามถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในเขตปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะกลางดึกวันหนึ่งบ้านเกือบครึ่งหลังของมีคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าตาถีกิมเองนะคะก็ได้เกิดพังถล่มแล้วก็บ้านที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำขงเนี่ยเพียงไม่กี่นาทีทรัพย์สินของกิมเองเนี่ยก็จมไปในแม่น้ำไปทีเดียวก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเวียดนามแล้วก็จริงๆแล้วรอบแม่น้ำขงก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะก็ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาว่าจะทำยังไงให้มันไม่เกิดปัญหาที่ร้ายแรงในอนาคตอีกต่อไปค่ะนั่นสิค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะคะเพราะว่าทั่วอ,อ,อาเซียนเนี่ยก็มีหมู่บ้านที่อยู่ตามแม่น้ำอย่างเช่นเวียดนามเลยค่ะที่อาจจะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ป้องกันล่วงหน้าแต่ในเวลาเดียวกันก็มีหลายหน่วยงานที่ออกมาพูดนะคะอย่างเช่นที่เวียดนามก็มีบอกว่าเป็น River Network Committee นะคะหน่วยงานที่ติดตามข่าวสารตามแม่น้ำบอกว่ารัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็โอกาสที่จะป้องกันที่มันยากนะคะเขาไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะจากหมู่บ้านหรือว่าจากทางหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมากกว่านี้อย่างเช่นตามแม่คงหรือว่าแม่น้ำอื่นๆ So we have to keep our eyes peeled to see what preventive measures could be taken, what research could be developed further to prevent such things from happening to other communities and much more. But in other developing news, going from Vietnam now to take a look at what's happening in developments from Indonesia. Many people are still anticipating what's happened to the crashed and doomed Lion Air jet that crashed into the senior Jakarta more than two months ago, killing all passengers on board, 189. So many eyes were on officials trying to retain, regain the second black box, which would perhaps unravel the mystery. The good news is the second voice recorder, the second cockpit 
voice recorder has been retrieved. Good news. But the bad news is it'll take around three months to download, analyze, and assess and transcribe those contents to find out what really went wrong. That's right. So this incident that we're talking about was the incident that happened in 2018 and in which, as we remembered, is probably one of the deadliest airline industry incidents that happened in 2018 where flight Lion Air JT610, uh, which was flying a Boeing CO737 MAX jet, crashed into the sea after only 13 minutes of taking off. And of course, all of the passengers, everyone on board, 189 people were killed in this incident. Now, the first black box was retrieved earlier, and now they just finally retrieved the second black box, um, which was cr which was underneath a bed of sand located in near the crash site. And But as you mentioned, of course, it's going to take them a while to be able to transcribe and to see or to figure out what's going on with this black box. But hopefully they're going to be able to figure out what caused the accident that happened. Right. From the first black box alone, officials and related organizations were able to conclude that what needed more development after that incident, the tragic incident, was airline maintenance as well. In, 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 in Indonesia, in Jakarta, for example, more training of officials and pilots. And even a response from Boeing indicated that more attention needs to be placed on anti-stall systems and replaced sensors as we found out that the plane itself had technical problems three flights before the doomed flight itself. So it was quite lucky that they were able to find it because it was underneath a bed of sand and mud, which was like eight meters deep. Mm, so that's wow. why it took them a while right. to find that out. So we'll have to keep you posted, of course, on the situation and when they finally are able to analyze what was recorded in the black box. มีการพบกล่องดำกล่องที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบันทึกบทสนทนาในห้องนักบินของเครื่องบินโดยสารไลออนแอร์เที่ยวบินเจทีหกหนึ่
volcano itself has, we can say, shrunken, but um, the government is still not, you know, putting that aside. They're still, mm. they're still doubling its disaster response budget in order to hopefully make 2019 a better year or able to mitigate from the past destructions. Right, a more preemptive year with a lot of preventive measures so so many deaths and casualties don't erupt as a result of these natural disasters from the Ring of Fire. Here you see the volcano that killed altogether 437 people from its explosion uh, last year has uh, changed. It looks pretty flat now, just mm. judging from the image right there, but flat doesn't mean that it's not dangerous still. So we'll have to see what measures officials take with Indonesia being the most, you could say, just the most tragically um, affected by natural disasters last year, among other disasters as well. ไปละค่ะมาดูกันที่เราเห็นในขณะนี้นะคะเป็นภาพทางอากาศใหม่ของภูเขาไฟอันนักรักเต้านะคะของอินโดนีเซียซึ่งได้ถ่ายทำเมื่อวันอาทิตย์ที่13มกราคมค่ะเผยให้เห็นถึงการประทุแล้วก็ระเบิดในเดือนธันวาคมที่ปีที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดสึนามิครั้งใหญ่ในช่องแคบสุนดาการระเบิดทําให้ความสูงของภูเขาไฟเนี่ยค่ะเสียมากกว่า2ใน3แล้วก็ยุบลงจากเดิมนะคะ338เมตรเหลือเพียง110เมตรเท่านั้นส่งผลให้เกิดคลื่นสูงถึง5เมตรนะคะแล้วก็พุ่งเข้าชนชายฝั่งออของชวาตะวันตกแล้วก็สุมาตราตอนใต้ทําให้มีผู้เสียชีวิต437คนนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ทางการของอินโดนีเซียเนี่ยมีแผนที่จะตั้งงบประมาณการรับมือภัยพิบัติเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในปีนี้หลังจากที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในหมู่เกาะซึ่งตั้งอยู่บนที่เราเรียกกันว่าวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นสึนามิบ่อยๆครั้งใช่แล้วค่ะเราก็ดูจากภาพตอนนี้นะคะเป็นภาพที่ถ่ายมาตั้งแต่13มกราคมนะคะเป็นภาพล่าสุดของภูเขาไฟที่รูปแบบเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะคะหายไปเยอะเลยตอนนี้ก็ดูเหมือนเป็นเกาะธรรมดาที่อาจจะแบนกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ 30% เราก็จะคอยติดตามดูนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือเปล่า But with that said it still looks quite hot lots of uh, fumes lots of ash still remaining But moving from environmental disasters now and it changed landscapes over to some new landscapes in terms of uh, zoos we have a new addition to the Malaysian Zoo now, with the, the zoo itself giving a birthday festival, birthday celebration to a new entry here. They threw a first birthday bash first week of January for a female giant panda cub born to parents on loan from China. The new panda cub does not have a name yet. We still have to see what uh, the zoo itself will do to choose a name for the panda, but of course it's a very rare celebration when two pandas get together to mate, produce a baby. It doesn't happen every day. That's right, but, ex but for these two parents itself, Feng Yi and Fu Wa, this is actually the second cub that they've been able to bring out into the world. The the first one was called Nuan Nuan, which is a female cub, and that uh, and Nuan Nuan was born in August 2015, but of course was sent back to China in November last year because that's according to a lease agreement between Beijing and Kuala Lumpur mm. that panda cubs born in captivity must be returned to China by the age of two. So mm. Nuan Nuan is back in China. This new cub, which doesn't officially have a name yet, is celebrating its birthday at the zoo or recently celebrated its birthday. And you can see in the footage, of course, earlier that there was was a cake. The cake was made out of vegetables and fruit and bamboo, as well as it was frozen up all together in order to form into a cake form. So I'm pretty <laughs> sure that the baby cub and maybe even the parents were able to enjoy this cake itself. Now, as we know that pandas are considered very endangered species, they're shy and they're bamboo-eating mammals, they're very friendly. So um, we know that mating for them is actually a difficult task. Right. And they have been exceptionally short breeding. They have short breeding seasons with mm. female fertile for just 24 to 36 hours a year oh, only. Wow. That's why it's so hard for them. So therefore, that's why it's a it's quite a big deal to celebrate a panda birthday. Very big deal. And not just that, but they are so important. They're symbolic. Not only are they cute and fuzzy and really huggable uh, from a virtual kind <laughs> of perspective, but at the same time, they are also very important and significant in terms of diplomacy. These guys are actually panda dip diplomats in a way because they are sent out 
through China to many countries as a sign of goodwill between China and other countries. It's been happening for about 60 years, almost 70 years now, since China has been sending out their black and white diplomats in order to engage not just their partner countries, but at the same time, of course, also visitors at the zoo. So that said, this uh, birth, in a way, marks 40 years of diplomatic ties between Malaysia and China. There you go. We can see the cake there with the big number one so on healthy. top. So <laughs> healthy. Made from fruits and vegetables, ice and bamboo. Let's see what we're going to do with the food of the food. Which is a long time. รอบถือว่าเป็นเบิร์ดเดย์พาร์ตี้อายุ1ขวบของแพนด้าตัวหนึ่งนะคะที่ได้เกิดที่สวนสัตว์ของมาเลเซียนะคะก็ตัวนี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่2ที่กําเนิดในสวนสัตว์ของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็มีอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อว่าหนวนๆนะคะก็ได้ส่งกลับไปที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่ได้เกิดในมาเลเซียวันเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ได้ฉลองวันเกิดเรียบร้อยแล้วด้วยเค้กที่ทํามาจากผลไม้จากผักแล้วก็ไม้ไผ่แช่แข็งนะคะก็มีความสุขกันทวนหน้าเลยทีเดียวจริงๆแล้วแพนด้าเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์สําคัญสําหรับประเทศจีนนะคะก็จะมีการส่งระหว่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันอย่างที่เขาเรียกกันว่าแพนด้าดิพโลมาซีหรือว่าทูตแพนด้านะคะก็มาเป็นทูตของหลายๆประเทศซึ่งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่40แล้วที่ประเทศมาเลเซียกับประเทศจีนเนี่ยค่ะก็ได้สานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกันก็รู้สึกยินดีมากเพราะว่าแพนด้าเนี่ยจริงๆแล้วมีลูกยากมากนะคะก็เป็นข่าวดีแล้วก็เรื่องราวที่ดีสําหรับพ่อแม่ของน้องแพนด้าตัวนี้นะคะที่มีชื่อว่าเฟงยี่กับฟูว่านะคะนี่คือชื่อของพ่อแม่ที่มีลูกอันนี้คือตัวที่2แล้วค่ะอ่ะก็ถือว่าผลิตลูกเก่งเราก็จะคอยติดตามดูนะคะว่าทางประเทศมาเลเซียหรือว่าทางสวนสัตว์จะมีการตั้งชื่อน้องคนใหม่ตัวใหม่ว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นประเทศอื่นประเทศไทยนี่อาจจะมีการโหวตมีการเลือกกันระหว่างคนที่เข้าไปเยี่ยมชมนะคะว่าจะให้ชื่อ,อยังไงดีแต่เดี๋ยวเราก็คอยติดตามดู so we'll keep you posted on the new name designated for this uh, new addition to the black and white family that said time for a short break when we come back lighter news coming up in our ASEAN calendar stay with us เดี๋ยวกลับมาค่ะ Welcome back now into ASEAN Calendar. We take a look at what's happening in the holiday section of your ASEAN block. ในช่วงนี้นะคะไปดู ASEAN Calendar ว่ามีกิจกรรมหรืออีเวนต์อะไรบ้างค่ะวันที่1 January 2019, Thai Pusam. Thai Pusam is a festival celebrated by the Tamil community on the full moon of the Tamil month of Thai, or January or February. It is mainly observed in countries where there is a significant presence of Tamil community, such as India, Sri Lanka, Malaysia, Mauritius, Singapore, South Africa, Canada, and other places where ethnic Hindu Tamils reside as a part of the local Indian diaspora population, such as Reunion, Indonesia, Thailand, Myanmar, Trinidad, and Tobago. Guyana, Suriname, Jamaica, and other parts of the Caribbean. It is a national holiday in many countries like Malaysia, Sri Lanka, and Mauritius. In certain states of Malaysia and in the nations of Sri Lanka and Mauritius, it is a government and a bank holiday. In Singapore, it was previously a national holiday but was removed from the official list of national holidays. Outside India, Thai Pusam celebrations take place in USA, Mauritius, Malaysia, and Singapore. It is a public holiday in several states in Malaysia. In Malaysia, the temples near Kuala Lumpur and Penang near Georgetown often attracts over one million devotees and tens of thousands of tourists. The word Thai Pusam is a combination of the name of the month Thai and the name of a star Pusam. This particular star is at its highest point during the festival. The festival commemorates the occasion when Parvati gave Muragan a veil spear, so he could vanquish the evil demon Soorapadam. 
It was commonly believed that Taipusa marks Marugan's birthday. Some other sources suggest that Vaikasi Vishakam, which falls on Vaikasi month or May or June, is Morgan's birthday. <laughs> Those were the ASEAN calendar events for this week. With that, we take a short break. Coming up next, ASEAN interview. Stay with us. สวัสดีค่ะหนูชื่อชีวาค่ะหนูอยากให้นายกคนใหม่เป็นคนใจดีรักเด็กแล้วก็ให้ความสำคัญกับหนังสือไทยมากขึ้นค่ะและหนูอ
uh, the relevant people, such as loved ones, the emergency services and the police, are notified of such a situation through an SOS message sent through the Newton's Meter app, which is connected via Bluetooth. This SOS message also contains the GPS coordinates so that help can be received as quick as possible. Singapore's wealth of expertise in technology, innovation and commercialization is key to helping startups in the health and wellness space to quickly develop products. We have a group of companies that can not just uh, provide the uh, access to the clinical trial patients, but also another group of companies can help you modify and make tweaks to your product as you validate it. So collectively, what it helps a startup do is to reduce the time to market of their product from when it's just an idea in the lab to when it's ready for sale uh, in Singapore and in the world. Now driven by his own childhood experience of asthma, Adrian Ang wanted to prevent children from being rushed to hospital for respiratory diseases. The result is Airson, a tiny monitor children wear at night to track heart and respiratory rates. It alerts caregivers to any problems via an app so they can avoid a hospital visit. Remembering his own distress as a sick child, Ang and his team took a creative approach to making the device appeal to children inventing cute animals that also need the service device. This is Bobo the bear. Bobo the bear has respiratory disorder. He can't sleep very well at night. Now, if you want to make Bobo feel better, put Bobo with you, sleep together with Bobo, so that he can feel better at night as well. And this becomes a motivation for young children to wear the device on them when they go to sleep at night. Improved safety for bikers was a priority for Singapore startup Wire. They developed a high-tech attachment for motorbike helmets. The Argon Transform uses an augmented reality display, including a wide-angle rear-view camera feed, allowing riders to see traffic and hazards not just on the road ahead, but on the road behind as well. It also provides a visual and audio navigation system, so drivers don't have to look down at a device to check the route. It can be attached to any helmet. Argon Transform was actually designed to help riders uh, in two ways. One is to actually be safe on the roads because they have the blind spots uh, in the rear view camera feed. And the last thing is actually not looking down on your phone mounts. So you don't have to ride with your, with your view looking down now on the phones, which is very dangerous since accidents happen in a split second. Yeah. So now riders can actually look forward and ride normally and every visual information needed is at their disposal. The chance to attend CES is a dream come true for entrepreneurs like these. Adrian Ong believes starting his business in Singapore was key to launching his product so quickly for an international audience. If you're a company right now trying to do something different, something new, you do get a lot of support and attention from the government and this is how we ended up in CES this year as well. For entrepreneurs, CES is not only an opportunity to showcase their game-changing technology, but it also offers unparalleled networking with manufacturers, suppliers and developers from around the world, and the chance to become the next big thing. And that was the ASEAN interview for this week and wraps up our program as well. Thank you for joining and we'll see you next week. As for now, Sawadika. Sawadika. สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธนตนนชีวกุลเศษชื่อเล่นชื่อดอสผมอยากให้นายกรัฐมนตรีดูแลความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองจะได้มีความสุขและปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันบุญคำเงินครับชื่อเล่นชื่อปันครับอยากให้นายกเป็นคนเก่งคนฉลาดไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่โกหกครับผมอยากให้นายกช่วยเปิดโอกาสให้คนจนมีที่อยู่และมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ครับขอบคุณครับ Hi I want the, I want the next prime minister to have a sharing heart and a caring heart and also have a caring heart for the environment because if we do not share the environment we will not be all together and I want to not cut down trees because it will make global warming and sometimes if we use cold to um, to set fire to the forest, then it will have pollution. Mm -hmm.